Der Zweite Weltkrieg gilt bis heute als brutalster Konflikt der Menschheitsgeschichte. Als eine Zeit, in der besonders Europa in Flammen stand, die Landkarten neu gezogen wurden und Nationen in den Abgrund stürzten. Bis auf einige Ausnahmen. Denn einigen wenigen Staaten gelang es, sich vollständig aus dem Konflikt herauszuhalten und dem Strudel der Zerstörung zu entgehen. Und einer dieser Staaten ist Portugal. Unter der Führung des Diktators Antonio de Oliveira Salazar navigierte Portugal durch die gefährlichen Gewässer der globalen Konfrontation und bewahrte eine scheinbar unerschütterliche Neutralität. Doch hinter dieser Fassade der Unparteilichkeit verbirgt sich eine Geschichte voller Intrigen, Manöver und politischer Spielchen. Während die Mächte Europas und der Welt miteinander rangen, spielte Portugal seine ganz eigene raffinierte Rolle. Was machte Portugal also eigentlich genau während des Weltkrieges? Wie schaffte es, das Land neutral zu bleiben? Und wie unparteiisch war es in der Realität tatsächlich? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Portugal im Jahr 1932 Nach kurzen Jahren der Demokratie fällt die erste portugiesische Republik, wie auch so viele andere Staaten Europas, in die Hände von radikaleren Kräften. In Portugal ist das Antonio de Oliveira Salazar. Dieser schaltet Stück für Stück alle demokratischen Institutionen aus und ruft ein Jahr später schließlich den Estado Novo, den neuen Staat, aus. Dieser war geprägt von einer zentralisierten Machtstruktur, starkem Nationalismus und einer konservativen katholischen Ideologie. Die neue Verfassung von 1933 sicherte Salazar nahezu unbeschränkte Macht, indem sie die politischen Parteien verbot und die bürgerlichen Freiheiten stark einschränkte. Er machte sich damit also de facto zum alleinigen Diktator. Ähnlich wie bereits zuvor Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland. Und hier begann bereits das Dilemma, das Salazar im Zweiten Weltkrieg hatte. Denn einerseits fühlte er sich ideologisch und politisch mit den faschistischen Diktaturen in Europa verbunden. Insbesondere später mit Franco in Spanien und in gewisser Weise auch mit den Achsenmächten. Diese sah er als natürliche Partner an, die wichtige Rohstoffe und militärische Unterstützung bieten konnten. Andererseits war Portugal seit Jahrhunderten durch den Vertrag von Windsor eng mit Großbritannien verbunden. Denn die 550 Jahre alte anglo-portugiesische Allianz galt als ältestes Bündnis Europas und besonders Portugal profitierte davon in großem Maße. In den 1930er Jahren war Salazars Außenpolitik daher von einem starken Isolationismus geprägt. Er war entschlossen, Portugal aus den internationalen Spannungen und Konflikten herauszuhalten, die Europa zunehmend erfassten. Dennoch begann er gleichzeitig, sein Land auf einen längeren Krieg einzustellen. Wenngleich er wusste, dass es aufgrund seiner geografischen Lage am Rand Europas nicht unmittelbar bedroht war. Die große Angst war dabei besonders der Verlust der Überseegebiete. Denn Portugal besaß immer noch zahlreiche Kolonien, die sich aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung aber nicht ausreichend gegen militärische Angriffe verteidigen konnten. Im Falle eines Seekrieges könnte der Handel vollends zum Erliegen kommen und Portugal würde von seinen Territorien abgeschnitten werden. Und so hielt Salazar auch nach Beginn des Krieges an der Neutralität fest. In seiner Erklärung betonte er, dass Portugal gemäß seiner Tradition der Neutralität und im Einklang mit seiner außenpolitischen Linie im Ersten Weltkrieg neutral bleiben würde. Zuvor gab es bereits Absprachen, dass die britisch-portugiesische Allianz intakt bleiben würde, Portugal die Briten im Krieg aber nicht aktiv unterstützen müsse. Gleichzeitig gab es aber auch Verhandlungen mit den Achsenmächten. Dabei ging es besonders um Wirtschaftsabkommen und den Handel mit Wolfram. Deutschland benötigte dieses Material dringend für die Herstellung von panzerbrechenden Geschossen und anderen militärischen Ausrüstungen. Und Portugal war gewillt, dieses in großen Mengen zu liefern. Durch den Wolframhandel konnte Portugal nämlich erhebliche Deviseneinnahmen erzielen, was zur Stabilisierung der eigenen Wirtschaft beitrug. Es kam daraufhin zu weiteren Abkommen mit den Achsenmächten. Und auch mit dem spanischen Diktator Franco pflegte Salazar enge Beziehungen. Noch 1939 kam es zum Pacto Iberico, dem iberischen Pakt, der eine gegenseitige Nicht-Angriffserklärung beinhaltete. Zudem sah er vor, dass beide Länder im Fall einer äußeren Bedrohung zusammenarbeiten würden, um die Sicherheit und Stabilität der iberischen Halbinsel zu gewährleisten. Portugal tanzt also wahrhaftig auf allen Hochzeiten und versuchte von allen Seiten möglichst stark zu profitieren. So wurde das kleine Land am Rande Europas in den 1940er Jahren auch zum zentralen Fluchtpunkt für Menschen aus ganz Europa. Bis zu einer Million Menschen flohen über Portugal nach Übersee. Nicht nur Juden, sondern auch politische Dissidenten, Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle fanden in Portugal Zuflucht oder zogen weiter nach Amerika. Andererseits wurde es aber auch ein Rückzugsort für Spione und Agenten beider Kriegszeiten und zum Exil des europäischen Hochadels. Spione einschließlich des britischen MI6, des amerikanischen OSS, der deutschen Abwehr und des sowjetischen NKWD waren in Lissabon aktiv. Erst mit Voranschreiten des Krieges wuchs der diplomatische Druck auf Salazar, besonders seitens seines Bündnispartners Großbritannien. 
1942 führte er daher ein striktes Exportquotensystem ein. Nach diesem Konzept sollten alle Kriegsparteien die gleiche Menge Rohstoffe, insbesondere des kriegswichtigen Wolframs, erhalten. Der Export nach Deutschland sank dadurch, weshalb Salazar fürchtete, bald ebenfalls der Aggression Hitlers ausgesetzt zu sein. Und die Bedenken waren nicht ganz unbegründet. Immer wieder kam es zu Vorfällen, in denen deutsche U-Boote portugiesische Schiffe versenkten. Besonders fürchtete sich Salazar vor einer deutschen Besetzung der portugiesischen Inseln, darunter Madeira, die Azoren und die Kap Verden. Und so kam es im Jahr 1943 zu einer strikten Wendung in der portugiesischen Neutralitätspolitik. Im August unterzeichnete Portugal ein Abkommen, durch das den Briten Stützpunkte auf den Azoren verpachtet wurden. Kurze Zeit später folgte ein ähnliches Abkommen mit den USA. Denn auch das Kriegsblatt hatte sich gewendet und die Achsenmächte befanden sich nun in der Defensive. Portugal sah daher die Unterstützung der Alliierten als besten Weg, sein Kolonialrecht zu beschützen. Und unwissend löste es damit auch eine Wende im Atlantikkrieg aus. Denn es ermöglichte den Alliierten, die Mittelatlantiklücke aus der Luft abzudecken und so U-Boote zu jagen und Konvois aus Übersee zu schützen. Zusätzlich sank die Flugzeit für amerikanische Flugzeuge von 70 auf 40 Stunden. Zuvor flogen sie nämlich den Umweg über Brasilien und Westafrika. Doch auch einem weiteren Kriegstheater war Portugal aufgrund seiner Kolonien ausgesetzt, dem Pazifikkrieg. Am 17. Dezember 1941, nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, landeten niederländische und australische Truppen in Portugiesisch Timor und verletzten damit die portugiesische Souveränität. Und 1942 marschierte dann Japan unter dem Vorwand der Selbstverteidigung ebenfalls auf der Insel ein. Und auch Macau war nach der japanischen Eroberung benachbarter Gebiete Chinas und dem Fall Hongkongs isoliert. Auch wenn Japan die Kolonie nie erobern konnte, war die Regierung Macaus gezwungen, sogenannte japanische Berater zu akzeptieren, die die Geschicke von nun an mitbestimmten. Und 1945 wurde die Kolonie dann zweimal versehentlich von den Amerikanern angegriffen, woraufhin die US-Regierung Entschädigungszahlungen entrichtete. Ansonsten begannen die Portugiesen aber auch im Pazifik mit den Alliierten zusammenzuarbeiten, um die restlichen Kolonien vor den Japanern zu schützen. Durch die zusätzliche Unterstützung mit den Basen auf den Azoren und andere logistische Hilfen festigte Portugal seine Beziehungen zu den westlichen Mächten. Schließlich setzte es den Handel mit Deutschland und den Achsenmächten vollständig aus. Dadurch schlug es sich rechtzeitig auf die Seite der Sieger und Salazar ging als großer Gewinner aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Portugal überlebte die Schrecken des Krieges nicht nur physisch unversehrt, sondern auch deutlich reicher. Und trotz seiner stark autoritären Züge wurde Salazar auch nach dem Krieg vom Westen gestützt. Portugal wurde in den Marshallplan aufgenommen und war eines der Gründungsmitglieder der NATO. Außerdem schaffte es Salazar, bis zuletzt an seinem Kolonialreich festzuhalten. Portugal war der letzte Staat, der noch Kolonien in Afrika besaß, während der Rest des Kontinents bereits unabhängig war. Zudem konnte er seine autoritäre Herrschaft durch die Billigung des Westens noch bis 1968 aufrechterhalten. Erst ein Schlaganfall, der ihn schwer beeinträchtigte und seine Fähigkeit zu regieren stark einschränkte, konnte ihn aus der Bahn werfen. Er verstarb schließlich 1970. Zunächst hielten seine Nachfolger das autoritäre System noch aufrecht. Doch nach mehreren brutalen Kolonialkriegen und der Nelkenrevolution wurde die Diktatur gestürzt und Portugal entwickelte sich zu einem demokratischen Staat. So, das war's in dem Video. Könntet ihr die Geschichte Portugals während des Zweiten Weltkriegs? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten kann ich euch noch sehr mein Video darüber empfehlen, was Spanien eigentlich im Zweiten Weltkrieg machte. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag Ciao.